Hello， 大家好，我是 Tina， 欢迎收看 DC Plus 数位行销实战家的品牌研究室单元。今天呢，我们要介绍的是 Social Baker 这样一个工具。那上次有介绍的 Fan Page Karma， 不知道大家有没有练习的呢？那我们今天就继续介绍 Social Baker 呃这样的一个工具。那这个工具跟 Fan Page Karma 比较不一样的地方是，它比较着重在呃粉丝团它的数据的分析，还有它呃跟其他国家粉丝团同产业其他国家粉丝团的比较在哪边。那我们现在就来看一下它整个界面。好，我们到首页的时候呢，你可以看得到它非常多的东西。那呃不，包含了 Facebook、Twitter、YouTube 跟 Google 加，这是这四个他所研究的呃平台。那他也可以做一个 All Social 这个综合的比较。我们先来看一下，呃，因为 Social Baker 它比较着着重在国家呃跟国家的比较，我们先来看台湾的状况。呃 ，Facebook 这边有一个下拉式选单，你可以点进去 By Country 这个连接。By Country 这个连接之后呢，我们可以选择台湾，输入 TA 就可以找到。好，它列出了 Top Ten 的一个粉丝团的状况。以 brand 就是上面这边可以选择呃不同的分类。以 brands 品牌来讲的话，第一名是 Seven， 第二名是星巴克，第三名是好事多。那这边就是把他们的呃 fans 的粉丝数列出来，可以看得到呃，他这边就可以看得到他国际化，或者是他以国家别。的这样子的一个数据分析来看，因为它可以列出就是 local 的 fans 跟整体的 fans 的数目。OK， 好 ，media 的部分，呃，媒体新闻媒体的部分，这边也有列出来。好，大家可以看得到，虽然 Facebook 它在全球。他的 fans 有这么多，可是其实他在台湾的部分，他是第三名，他不是第一名。OK， YouTube 的状态状况也是这样子的，可以看到迪士尼的状况也是一样。好，娱乐部分大部分都是游戏，游戏类。运动的部分啦，或者是明星、演艺人员的部分，第一名是五月天的阿信。OK， 这边只是稍稍微看一下，呃，非常立即的让小编知道说啊，我现在台湾的第一名是哪一些 ？OK， 这边也有 Twitter 的排名。YouTube 的排名跟 Google 家的排名，好，因为 Social Baker 呢，它一开始有提供独立某一个粉丝团的分析，但是因为他们后来变成付费，呃，有付费的平台，所以它在免费这边的功能就减少了。但是我们还是可以看得到说。呃，如果你要做某一个单独粉丝团的分析呢，还是有一些数据可以看到。那看到方法呢，就是你点呃，记得要登录你的 Facebook 的账号之后呢，你点选 Monitor New Pages。我们一样是使用伊莎贝尔西比粉丝团的例子来做。OK。他侦测到了这个粉丝团，你看，选一下台湾，然后他是 b r e a t s OK， 然后你按 Save this page， 呃，因为我已经
呃新增完毕了，所以我回到这边有一个 b o o k m a r k s 看一下。这边就可以列出你之前所新增的所有的，不管是粉丝团也好 ，Twitter 账户也好，或者是 YouTube 账户，或者是 Google 加也好，它都放在这边。我们可以点进去看一下它的状况。OK， 好，这边就可以看得出，依然它是用国家这样的一个分析。的方式来做，所以它第一个列的是国家，那最多的当然还是台湾。第二个部分还可以让你选择，你想要看是全球的粉丝还是 local in 哪一个国家的粉丝。OK， 接下来挑选时间，你可以挑选。六个月前、三个月前，或者是上个月，或者是前两个礼拜跟上个礼拜，可以看得到他的粉丝团成长的状况。OK， 接下来就呃，因为他有付费平台，所以他把这方面的一些分析绑在付费平台上面，这边我们就没有办法看到。下面只是一个呃 ，fans growth， 就是他的。成长的比例，很呃，就是一些说明数据让你知道。OK， 好，呃，刚刚所说的付费的平台，我也带各位大概浏览一下，因为呃，我这边的是免费的账号，但是他有做到在。Analytics 这边呢，你可以看到它付费平台的一个范本。Dashboard 的部分 ，Dashboard 底下它有列了两个呃范例的呃粉丝团，一样像呃卡玛一样，就是它呃列出你所新增的粉丝团，那你可以做一个对齐的比较。包含粉丝数啦、成长啊，或者是讨论数等等。康泰内容的内容的部分，它也呃列出来，让就是一目了然。OK， 下次的部分就是分析了，就是他会利用一些图表，还有一些总和的数字，告诉你你所列的粉丝团的状况。他甚至有呃互动率，呃，应该说是回应回应率的一个数据显示。这边就提供给想要做深度的分析的小编或者行销人员的一个工具的介绍。好，那我们回到它的主网页，还有一个呃，我觉得不错的一个功能。我们刚刚有说到哦，呃 ，Social Baker 它是比较着重在呃整体全球的一个粉丝团数据的分析。所以基本上它会呃提供一些白皮书或者是报告供大家去下载。那往下拉这边有一个 regional report， 我们可以去找到台湾的报告。OK， 它目前只有二月份跟三月份，我们打开三月份的看一下。它这边可以供你下载，你可以做一些其他的呃 presentation 用，或者是这边都可以去 download。第一个我们可以看得到是目前 top twenty 的品牌，它粉丝的平均数是多少？还有就是 top twenty brands 它的呃平均抛文。
还有就是呃五大产业他们呃 by fans 的排名。第一名就是 e-commerce， 呃，电子商务；第二名就是，呃，时尚啦，衣服类啊；第三名是零售业；第四名是零售的食品业；第五名是运动运动用品。好，接下来他告诉你一个呃数据，就是平均的互动率是多少？接下来是呃 ，Top Five， 就是五大呃粉丝团前前五大排名，这边就跟刚刚所看到的那个 Top Ten 排名是一样。OK， 这边也列出说，呃，第一名的内容是哪一个粉丝团，跟它的内容的方式是什么。那这边可以看到，第一名是八六小铺的呃粉丝团，那它的总流量呢是九十七 k， 那 likes 就是按赞数是九十三 k， 呃回复是五百九十五个，分享数是三千两百六十，它的互动率是十一点一八。好，第二个内容，第三个内容。这边可以让你有一个 overall 的三月份的一个台湾粉丝团它的整体的状况。那当然这边会有一个淡书，就是如果在他们的系统里面没有找到的粉丝团，就是他们没有列表进去他们系统的粉丝团，就不会参加这个排名。假如说你有一个非常厉害的粉丝团，但是你没有在他的列表里面，你可能就没有办法在这边看得到你的排名。如果你想要参加他们的分析，就是列入他们排名的时，有一个方法可以列入。我这边秀一下怎么样说。Page 这边点回去 ，Page 这边你在这边输入你的粉丝团的呃连接，然后你按 Add Page， 基本上就可以 Save 到，就是存到他们的资料库，参加这样的一个排名跟这样拥有这样的一个分析。那之后你在呃进来这个网站之后，你就可以就你的粉丝团。去做数据上的分析啊，或者是参加他这样的一个排名。OK， 今天我们介绍这个 Social Baker， 呃，这样的一个工具或者是这样的一个网站，主要是让小编、小编或者是行销人员知道，呃，整体全球的呃趋势跟台湾的趋势、粉丝团的经营的状况。那呃，虽然它的呃，免费版的功能已经不多，但是基本上它上面有一些白皮书或者是报告是很值得参考的。那在这边供大家去做使用，谢谢。别忘了要关注我们 DC Plus 数位行销实战家的品牌研究室单元哦。谢谢你的收看。